We continue our study today on all that Jesus taught. యేసు బోధించిన దంతయు అనే మన అధ్యయనమును ఈనాడు కొనసాగిద్దాం We have been looking through the gospels the gospel of Matthew first of all మనము సువార్తలను చూస్తూ ఉన్నాం అందులో మొట్టమొదటిగా మత్తయ్య సువార్తను చూస్తూ ఉన్నాం to try and understand what Jesus taught by his life by his words and by the circumstances through which he took his disciples to teach them life's lessons యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన జీవితం ద్వారా మరియు తన మాటల ద్వారా మరియు తన శిష్యులకు జీవిత పాఠాలు నేర్పించడానికి తన శిష్యులను తీసుకువెళ్లిన పరిస్థితుల ద్వారా కూడా మనం నేర్చుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాం సో వి రీచ్ మ్యాథ్యూ చాప్టర్ 20 అండ్ వర్స్ 29 నౌ ఇప్పుడు మనం మత్తేయ వార్త 20వ అధ్యాయం 29వ వచనానికి వచ్చాం as they were going out from jericho a great multitude followed him వారు ఎరికో నుండి వెళ్ళుచుండగా బహు జన సమూహము ఆయన వెంట వెళ్ళెను అండ్ బిహోల్డ్ టు బ్లైండ్ మెన్ సిట్టింగ్ బై ద రోడ్ hearing that jesus was passing by cried out saying lord have mercy on us son of david idigo throw pakkana kurchuna iddaru guddivaru yesu aa margamana velluchunnadu ani vini prabhu aa david kumarada mammu karunimpumani kekala vesiri and the multitude sternly told them to be quiet ore kondudani janalu varini gaddinchiri but they cried out all the more saying lord have mercy on us son of david varu prabhu aa david kumarada mammu karunimpumani mari beggaraga kekala vesiri and jesus stopped and called them and said what do you want me to do for you yesu nilichi varini pilichi nenu meeke emi cheyagorchunnarani adigaru they said to him lord we want our eyes to be opened varu prabhuva maa kannulu theravalenu aniri and moved with compassion jesus touched their eyes and immediately they regained their sight and followed him kabati yesu kanikara padi vaari kannulu muttenu ventane vaaru drushti pondi aina venta velliri There are at least three things we need to learn from here. ఇక్కడ నుండి కనీసం మనం మూడు విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు. Three or four things. మూడు నాలుగు విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు. One. ఒకటి. When we cry out to the Lord, when we are in need, we must cry out to the Lord for help. మనం అవసరంలో ఉన్నప్పుడు సహాయం కోసం దేవునికి మొరపెట్టాలి. Even if we have found no solution in all of our life to our problem. మన సమస్యకు మన జీవితం అంతా ఎటువంటి పరిష్కారం దొరకపోయినా కానీ అదే ఈ గ్రుడ్డి వారు చేశారు వారు ప్రభువుకు మొరపెడుతున్నప్పుడు ఇతరులు వారిని ఆపటానికి ప్రయత్నించారు కానీ వారు మరీ ఎక్కువగా మొరపెట్టారు ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఇంకో విషయం ఏది వెన్ వి ఆస్కింగ్ గాడ్ to meet our need a genuine need mana nijamaina avasaranni teerchamani manam prabhu nu adugutunappudu we have a promise in philippians 4:19 philippi lu krasina patrika 4 adhyayam 19th vachanamlo manaku oka vaagdanam undi my god shall supply all your need according to his riches in glory by christ jesus na devudu tana aishwaryam choppuna christu yesu nandu mahimalo mee prathi avasaramunu teerchunu he hasn't promised to supply us all that we want but certainly all that we need mana korikulanni teerustanani ayana vaagdanam cheyaledu kaani mana avasaralu annitini teerustanani vaagdanam chesaru just like a good father will not give his children all that they want but he'll give them all that they need oka manchi tandri e vidhanga naithe tana pillalu korinavanni ivakunda tana pillala avasaralu annitini teerustadu there is difference between our needs and our wants mana avasaralaki korikulaki teeda undi Many of very often what we pray for is what we want. Tarachuga manam deni kosam prarthana chestu untam ante manam korina vaati kosam. But God will give us what we need. That's the promise in Philippians 4:19. Kani Philippi luku rasina patrika 4 adhyayam 19th vachanam loni vaagdanam entante devudu mana prathi avasaranni teerustanu annadu. So here is a genuine need. Kavatti ikkada oka nijamaina avasaram undi. Blind people need sight. గ్రుడ్డి వారికి దృష్టి అవసరం and they cried out to god and people said stop don't do that don't disturb him కబట్టి వీళ్ళు దేవునికి మొరపెడుతూ ఉన్నారు అయితే అక్కడ జన సమూహాలేమో మీరు ఆ విధంగా మొరపెట్టొద్దు ప్రభువుని ఇబ్బంది పెట్టొద్దు అని చెప్తున్నారు and there could be many reasons why other people tell us not to cry out to god ఇతరులు మనం దేవునికి మొరపెట్టొద్దు అని చెప్పడానికి అనేక ఇతర కారణాలు ఉండొచ్చు but we must just ignore them 
and carry on crying out to God for our needs. కానీ మనం వారిని పట్టించుకోకుండా మన అవసరం కోసం దేవునికి మరపెడుతూ ఉండాలి దట్స్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ లెసన్ దట్ వి నీడ్ టు లెర్న్ ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా మనం నేర్చుకోవాల్సిన అతి ప్రాముఖ్యమైన పాఠం అది and then if they hadn't done that okavela vidhanga vallu cheyakunda undi unnatlayite just imagine here if they hadn't done that if they just listened to the advice of others they would have missed out all their life on what god wanted to do for them okasari uhinchukondi vallu aa vidhanga mara pettakunda itharulu cheppin danni vini unnatlayite vaalla jeevitham antattlo kuda emi kolipoy unde varu and it's possible that some of you have missed out on what god wanted to do for you thus far because you listen to other people bausha మీరు కూడా ఇతరులు చెప్పిన దాన్ని విని ఉండి దేవుడు మీ జీవితంలో ఏదైతే ప్రణాళిక వేసాడో దాన్ని పోగొట్టుకున్నారేమో బహుశా మీ తల్లిదండ్రులు ఇచ్చే సరిగ్గా లేని సలహాల కంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు లేఖనముల్లో ఏం చెప్తున్నారు అని మీరు ఎందుకు చూడరు బహుశా మీ బంధువుల ఉండొచ్చు మీ కాపర్ల ఉండొచ్చు go to god's word and you will find what god has in store for you devudu nee kosam edaithe daachi petti unnado adi telusukotaniki devun daggirku vellu don't miss out on that because people around you give you some contrary advice edo nee chuttupakkala unna vallu daniki vetirekanga ichina salahalanu batti danni nee kolipovaddu that's a very very important lesson to learn nechukotaniki idi ento ento pramukhyamaina paatam otherwise you'll miss out on something that could be yours lenatlayite devudu neeku edaithe ivadalchukunado danni neevu kolipoye avakasam undi something that could be a life transforming experience for you bahusha adi nee jeevithanne maarchivese anubhavam ay undochu i'm sure these folks never regretted the fact that they ignored what people said and did what their heart said cry out to god some more bahusha veellu ఇతరులు చెప్పిన దాన్ని పట్టించుకోకుండా వాళ్ళ హృదయంలో ఏదైతే భారం ఉందో దాన్ని బట్టి ప్రభువుకు మరి ఎక్కువగా మరపెట్టినందుకు వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు చింతించలేదు వారు మరి బిగ్గరగా కేకలు వేసిరి అని ఇక్కడ వ్రాయబడి ఉంది సో వెన్ పీపుల్ టెల్ యూ నాట్ సీ గాడ్ ఫర్ సంథింగ్ జస్ట్ ఇగ్నోర్ దెమ్ అండ్ క్రై అవుట్ గాడ్ ఆల్ ద మోర్ ఒక దాని గురించి నీవు దేవుణ్ణి వెతకొద్దు అని ప్రజలు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళను పట్టించుకోకుండా మరి ఎక్కువగా మరపెట్టాలి say lord have mercy on us oh prabhu mamalnu karuninchu and the other thing i want you to see here is what we considered before that when we come to the lord and pray a general prayer like lord have mercy on us or lord bless us meeru inko vishayam ikkada choodalanu nenu korukuntunnanu adentante manam intaku mundu chusinatluga manam prabhu daggiriki vachi sadharanamaina prarthanalu chesinappudu prabhu mamalnu karuninchu mamalnu aashirvadinchu ani these are most of the general prayers that people pray prajalu chese sadharanamaina prarthana levi lord bless me prabhu mamalnu aashirvadinchu lord bless me prabhu nannu aashirvadinchu and the lord says what exactly specify what blessing you want kani ikkada prabhu em korukuntunnaru ante neeku e aashirvadam kavalo prathekanga cheppu what do you want me to do for you verse 32 nenu meeku emi cheyagorchunnaru 32 vachanu we have to be specific మనము ప్రత్యేకంగా చెప్పాలి లార్డ్ ఐ వాంట్ బి ఫిల్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఓ ప్రభు నేను పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడాలి అనుకుంటున్నాను లార్డ్ ఐ వాంట్ బి అనాయింటెడ్ టు సర్వ్ యు ఓ ప్రభు మిమ్మల్ని సేవించడానికి నేను అభిషేకించబడాలి అని కోరుకుంటున్నాను లార్డ్ ఐ వాంట్ ది గిఫ్ట్ ఆఫ్ ప్రాఫెసీ విచ్ యు హావ్ టోల్డ్ మీ ఇన్ 1 కొరింథియన్స్ 14 verse 1 టు సీక్ ఫర్ ఓ ప్రభు కొరింథియులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 14వ అధ్యాయం ఒకటో వచనములో మీరు ప్రవచన వరం గురించి వెతకమని నాకు చెప్పారు ప్రభు నాకు ఆ ప్రవచన వరం కావాలి లార్డ్ ఐ వాంట్ ఎ హార్ట్ దట్ కెన్ ఫర్గివ్ అదర్ పీపుల్ కంప్లీట్లీ విచ్ యు హావ్ టోల్డ్ మీ టు సీక్ ఫర్ సో దట్ ఐ కెన్ బి ఫర్గివెన్ మై సెల్ఫ్ ఓ ప్రభు మీరు నన్ను క్షమించడానికి నేను ఇతరులను హృదయపూర్వకంగా క్షమించాలని మీరు చెప్పారు అటువంటి హృదయాన్ని నాకు దయచేయండి ప్రభు లార్డ్ ఐ వాంట్ ఎ హార్ట్ దట్స్ ఫిల్డ్ విత్ లవ్ ఫర్ యు అండ్ లవ్ ఫర్ గాడ్స్ పీపుల్ ఓ ప్రభు మీ కొరకైన ప్రేమతో మరియు మీ ప్రజల కొరకైన ప్రేమతో నింపబడిన హృదయం నాకు కావాలి దాని గురించి అడగండి బి స్పెసిఫిక్ ప్రత్యేకంగా ఖచ్చితంగా చెప్పాలి ఓ ప్రభు నన్ను ఆశీర్వదించండి ప్రభు నన్ను కరుణించండి అని చెప్పొద్దు వెరీ ఆఫ్ వీ డోంట్ గెట్ వాట్ వీ ఆస్ ఫార్ బికాస్ వీ నాట్ స్పెసిఫిక్ తరచుగా మనం ఏం అడుగుతామో దాన్ని పొందము ఎందుకంటే మనకేం కావాలో మనం సరిగా అడగం what do you want me to do for you 
నేను నీకేమి చేయగోరుచున్నావు దే సెడ్ టు హిమ్ స్పెసిఫికలీ లార్డ్ వి వాంట్ అవర్ ఐస్ టు బి ఓపెన్ అండ్ ఓ ప్రభువ మీరు మా కన్నులు తెరవాలి అని వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా అడిగారు దట్స్ ద పాయింట్ బట్ ఐ వాంట్ టు స్ట్రెస్ దట్ వి మస్ట్ బి విల్లింగ్ టు అక్నాలెజ్ అవర్ నీడ్ కాబట్టి ఈ విషయాన్ని నేను నొక్కి చెప్పాలనుకుంటున్నాను మన అవసరం ఏంటో మనం గుర్తించాలి లార్డ్ ఐ ఆమ్ బ్లైండ్ ప్రభువ నేను గుడ్డివాడను దట్స్ వాట్ దే వర్ సేయింగ్ అదే వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఐ వాంట్ మై ఐస్ టు బి ఓపెన్ మీరు నా కన్నులు తెరవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అక్నాలెజ్ యువర్ నీడ్ నీ అవసరాన్ని గుర్తించు లార్డ్ ఐమ్ అ వెరీ లస్ట్ ఫుల్ మ్యాన్ ఓ ప్రభు నేను ఎంతో మోహమును కలిగి ఉన్న వ్యక్తిని పీపుల్ ఇన్ ద చర్చ్ థింక్ ఐమ్ అ వెరీ హోలీ మ్యాన్ సంఘంలో ఉన్న వ్యక్తులేమో నేనేదో పరిశుద్ధుడిని అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు బట్ యు నో ఐ ఆమ్ అ మ్యాన్ ఫుల్ ఆఫ్ సెక్షువల్ లస్ట్ అండ్ ఐమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఓవర్ కమ్ ఇట్ ఇన్ సీక్రెట్ కానీ ప్రభు నేను ఈ మోహపు చూపులతో మరియు ఈ దురాశలతో ఎంతో రహస్య జీవితంలో సతమతం అవుతున్నాను ఆ విషయం మీకు తెలుసు లార్డ్ ఐ కన్ఫెస్ ఐ ఎమ్ వాచింగ్ ఇంటర్నెట్ ఫోటోగ్రఫీ ఓ ప్రభు నేను ఇంకా ఇంటర్నెట్ లో బూత్ చిత్రాలు చూస్తూ ఉన్నాను ఆ విషయాన్ని మీతో ఒప్పుకుంటున్నాను ఐ ఎమ్ కన్ఫెస్ ఐ ఎమ్ లస్ట్ విత్ మై ఐస్ ఓ ప్రభు నా కన్నులతో నేను మోహప్ చూపులు చూస్తున్నాను అని ఒప్పుకుంటున్నాను బి ఆనెస్ట్ వాట్ ఎవర్ యువర్ సిన్ ఇస్ నీ పాపం ఏదైనా సరే దేవుని దగ్గర యదార్థంగా ఉండు కన్ఫెస్ ఇట్ దాన్ని ఒప్పుకో అండ్ దెన్ ద లార్డ్ విల్ డెలివర్ యు అప్పుడు ప్రభు నిన్ను విడిపిస్తాడు బట్ ఇఫ్ యు సార్ట్ బీట్ అరౌండ్ ద బుష్ అండ్ సే యా ఐ ఎమ్ అ సినర్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్ కానీ నువ్వు ఏమీ చెప్పకుండా ఆ నేనేదో పాపిని అని చెప్పినట్లయితే యు యు రిమైన్ ఇన్ యువర్ సిన్ నీ పాపంలోనే నీ ఉంటావు బి స్పెసిఫిక్ అండ్ సే లార్డ్ దిస్ ఇస్ మై ప్రాబ్లం ప్రభుతో ప్రత్యేకంగా సరిగా చెప్పు ప్రభు నా సమస్య ఇది మై యాంగర్ ఐ జస్ట్ కెన్ నాట్ కంట్రోల్ మై టంగ్ ఓ ప్రభు నాకు ఎంతో కోపం ఉంది నా నాలుకను నేను అదుపులో పెట్టుకోలేకపోతున్నాను I speak in tongues in the church but here I can't control my tongue at home. Sangam laithe nenu bhashal tho maatladutunnanu kaani intlo na naalukunu nenu adupulo unchukolekapothunanu. My problem is not with other tongues my problem is with my mother tongue. Na samasya vere bhashal tho ledhu kaani na matru bhashalone undi. Be specific and ask the Lord to deliver you. Kabatti nee samasya ento sariga kachithanga prabhu ku cheppu ninnu vidipinchamani adugu. Whatever your problem is. Nee samasya edaina sare specific sariga pratyekanga cheppu lord my eyes are blind o prabhu nenu gruddi vaadanu i want them to be opened prabhu meeru na kannulu teravala nenu korukuntunanu and the lord moved with compassion touch their eyes appudu prabhu kanikara padi vaari kannulu muttenu and i'm sure he asked them those not recorded here bahusha prabhu varini vidhanga adiguntadu ikkada raayavalledu we know that from matthew 9 verse 29 matthew suvartha 9 ajayam 29 vachana nundi manaku telusu he asked them do you believe that i can do this for you nenu idi meeku cheyagalanani meeru nammuchunnara he always asks that ayina ellappudu kuda din adugutu untaru once we are specific about our need he will ask us do you believe that i can do this for you oka sari prabhu ku mana samasya ento manam cheppinappudu deenni nenu neeku cheyagalanani nevu nammuchunnava ani adugutaru and when you say yes i believe you can do it we get what we ask for avun prabhu meeru dinni cheyagalrane nammuchunanu ani cheppinappudu manam edaithe adigamo danni pondutam god is a good god devudu manchi devudu here most of the areas we know what his will is he wants the very best for us aneka vishayallo mana edla aina chittam ento manaku telusu aina ellappudu kuda manaku shreshtamaina danni korukuntaru and the last thing i want to say in this connection is when you get what you want do what the blind man did dinik sambandhinchi chevariga nenu cheppadalchukunde entante edaithe meer adigaro dani meer pondinappudu ee gruddi varu edaithe chesaro meer kuda adhe cheyandi what was that entadi he says when they regained their sight they followed him varu vaalla drushtini pondinappudu ayana venta vellaru they said hey now we can see we can follow jesus manam ippudu choodagalugutunnam manam prabhu ni vemadinchali ani vaallu anukunnaru till now we couldn't see ఇప్పటి వరకు మనం చూడలేకపోయాం వై హాస్ గాడ్ గివెన్ అస్ సైట్ దేవుడు మనకు దృష్టిని ఎందుకు అనుగ్రహించాడు సో దట్ వీ కెన్ సీ జీసస్ అండ్ ఫాలో హిమ్ ఎందుకంటే మనము యేసుని చూచి ఆయన్ను వెంబడించడానికి దే హాడ్ సచ్ విజ్డమ్ వారు అటువంటి జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నారు దే సో ద రీజన్ వై గాడ్ గేవ్ దెమ్ సైట్ దేవుడు వారికి ఎందుకు దృష్టి ఇచ్చాడో ఆ కారణాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోగలిగారు బట్ సో దే కుడ్ సీ జీసస్ నౌ అండ్ ఫాలో హిమ్ ఎందుకంటే ఆ విధంగా వాళ్ళు యేసుని చూచి ఆయన వెంబడించలాగున అండ్ ద రీజన్ వై గాడ్ బ్లెస్ అస్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ వే 
is so that we can follow Jesus a little closer than we ever did before. కాబట్టి దేవుడు మనల్ని ఏ విధంగా ఆశీర్వదించినా కానీ మనం ఇంతకు ముందు ప్రభువుని వెంబడించే దానికంటే కూడా ఇంకా ప్రభువుకి దగ్గర అవ్వాలనే కారణంతోనే ప్రభు మనల్ని ఆశీర్దిస్తారు సో మెనీ థింగ్స్ వీ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ పరిస్థితుల ద్వారా మనం అనేక విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు ఆల్ దట్ జీసస్ టాట్ త్రూ సర్కమ్స్టాన్సెస్ పరిస్థితుల ద్వారా యేసు బోధించినంతా కూడా హియర్ ఇస్ అ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వాట్ జీసస్ టాట్ హిస్ డిసైపుల్స్ through these circumstances which they didn't understand then yesu christ prabhu varu tana shishyulaku aneka paristhitul dwara bodhistu vacharu daniki idoka manchi udaharana shishyulaku appudaithe ardham kaledu kani but when the holy spirit was given on the day of pentecost their eyes were opened to see the meaning behind all these little little incidents that took place in their walk with jesus for three and a half years kani pentecost dinana variki parishuddhaatma anugrahinchabadina tarvata ఈ భూమి మీద వారు ప్రభుని వెంబడించిన మూడున్నర సంవత్సరాల్లో కూడా జరిగిన చిన్న చిన్న సందర్భాల్లో కూడా వాటి అర్థం ఏంటో తెలుసుకోవటానికి అప్పుడు వాళ్ళ కన్నులు తెరవబడ్డాయి నవ్ ఈ గోడ్ మ్యాథ్యూ ట్వంటీ వన్ ఇప్పుడు మనం మతేశ్వ వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలోనికి వెళ్దాం తర్వాత ఎరుసలేమునకు సమీపించి ఒలివ చెట్ల కొండ దగ్గర ఉన్న బెత్పగేకు వాళ్ళు వచ్చారు అని ఇక్కడ రాయబడి ఉంది and then jesus sent two disciples saying to them go into the village opposite you immediately you'll find a donkey tied there and colt with her untie them and bring them to me appudu yesu tana sishyullo iddane chuchi mee edutunna gramamunaku velludi vellagane kattabadi unna oka gaadadeyu danitonna oka gaadada pillayu meeku kanapadnu vaatini vippi naa eddaku tolukon randu ani chepparu and if anyone says something to you you shall say the lord has need of them and immediately he will send them evadainanu meeto emainanu anina edala avi prabhu naku kavalsina vani cheppavalenu ventane atadu vaatini toli pettunani cheppi varini pampenu so here also we learn something of a spiritual lesson kabatti ikkada manamu oka aathmeyamaina paatanni kuda nerchukochu when jesus decided to go in a triumphal entry as the king of zion into jerusalem before his crucifixion yesu christ prabhu thanu siluve badaku munupu yerusalem loniki oka vijayam pondina siyonu raju vale adugu pettali ani nirnayinchukunnapudu he did not travel into jerusalem like all kings do on horses aina yerusalem nuku vellinappudu andari rajulu vale gurram meeda velledu the grand animal that kings and generals ride on రాజులు సైన్యాధిపతులు వెళ్లే గొప్ప వాహనమైన గుర్రం మీద ప్రభు వెళ్లలేదు ఎవరీ కింగ్ అండ్ జనరల్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద వరల్డ్ హస్ రిడన్ ఆన్ హార్సెస్ ఇట్స్ అ మెగ్నిఫిసెంట్ ఆనిమల్ ప్రపంచ చరిత్రలో మనం చూసినట్లయితే రాజులు సైన్యాధిపతులు అందరూ కూడా గుర్రాల మీద వెళ్లేవారు ఇది ఎంతో గొప్ప జంతువుగా ఉంది బట్ జీసస్ చూసెస్ అ డాంకీ విచ్ హస్ ద రెప్యూటేషన్ ఫర్ బీయింగ్ ద మోస్ట్ స్టూపిడ్ and clumsy animal kani yesu christ provaite oka gaadidanu ennukunnaru gaadidante buddhi lendani ento vikaram aindani perundi why did he do that ayin enduku chesara vidhanga it says in verse 5 this took place verse 4 and 5 that this what was spoken through the prophet might be fulfilled ikkada 4 5 vachanallo cheppabadindi adentante pravakta valana cheppabadindi neraverunatlu idu jarigenu This is prophesied in Zechariah chapter 9 verse 9. Zechariah grandam 9th ajayam 9th vachanamlo ee pravachanam undi. Say to the daughter of Zion, behold your king is coming to you gentle mounted on a donkey even on a colt the foal of a beast of burden. Idigo nee raju satvikudai gaadidanu baravahaka pasuva pillayaina chinna gaadidanu ekki nee edduku vachuchunnadani siyonu kumarito cheppudi. the king of the jews yudula raju the king of israel israel raju the king of zion the church comes riding on a donkey siyon raju sangamunaku raju gaadidi meeda ekki vastu unnadu can you imagine how humiliating that is to be riding on the stupidest animal of all jantul lokalla ento buddhihinamaina jantu meeda raavatam enta avamanakaramo meeru aalochinchara the devil chose a serpent to come into 
అపవాది తాను ప్రవేశించటానికి సర్పాన్ని ఎన్నుకున్నాడు బికాస్ ఇట్ సెస్ జెనసిస్ 3 దట్ దట్ వాస్ ద షూడెస్ట్ అండ్ షార్పెస్ట్ అండ్ క్లెవరెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది యానిమల్స్ ఎందుకంటే ఆదికాండం 3వ అధ్యాయంలో చెప్పబడింది సర్పము అన్నింటికంటే కూడా యుక్తి గలది చిన్నది మరియు తెలివి గలది and jesus chooses the stupidest and the dumbest of all animals to ride on kani yesu christu prabhu aithe taanu ekki raavataniki ento buddhihinamaina jantu nenukunnadu its humility adhe deenatvam ante you see the pride of satan and the humility of jesus christ ikkada apavadi yokka garvanni mari yesu christu prabhu yokka deenatvanni manam chodagalam and if you are proud of your cleverness and your wisdom like the serpent you are a candidate for satan to get into fellowship with you nikunna telivu tetalnu batti gnananni batti sarpam vale nevu garvistu unnatlayite apavadi ninnu upayoginchukotaniki nevu karakodu avutavu but if you are willing to humble yourself kaani ninnu nevu tagginchukotaniki nevu ishtapadinatlayite i'm not saying we have to become like donkeys manam gadadal vale avvalanu nenu cheppatledu but we must recognize that when it comes to spiritual matters we are like donkeys కానీ ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలకు వచ్చేసరికి మనం గాడిదల వలె ఉన్నామని మనం గుర్తించాలి హౌ ఎవర్ క్లెవర్ వి మే బి ఇన్ అర్త్లీ థింగ్స్ ఈ భూ సంబంధమైన విషయాల్లో మనం ఎన్ని తెలివి తేటలు కలిగి ఉన్నా కానీ సో ఇఫ్ యు టేక్ దట్ పొజిషన్ గాడ్ కెన్ యూస్ యు నీవు ఆ స్థానాన్ని తీసుకున్నట్లయితే దేవుడు నిన్ను ఉపయోగించుకోగలడు ఇట్ సేస్ హియర్ దట్ వెన్ ద డాంకీ వాస్ టు బి లూస్డ్ అండ్ సెట్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ బీయింగ్ టైడ్ అప్ కట్టివేయబడిన గాడిదను విప్పివేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాయబడిందంటే ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆస్క్స్ యు వర్స్ 3 జస్ట్ సే ద లార్డ్ హస్ నీడ్ ఆఫ్ దెమ్ ఎవడైనా నువ్వు మీతో ఏమైనాను అనిన ఎడల అవి ప్రభువునకు కావాల్సి ఉన్నవని చెప్పవలను మూడవ వచనం వాట్స్ ద వర్డ్ ఏంటి ఇక్కడ చెప్పబడిన మాట ద లార్డ్ హస్ నీడ్ ఆఫ్ దట్ డాంకీ ప్రభువుకు ఆ గాడిద కావాలి లుక్ అట్ యువర్ సెల్ఫ్ లైక్ దట్ నిన్ను కూడా ఆ విధంగా చూసుకో Lord you have need of me O Prabhu ane nik avasaram ayyunnana Some of you have may have a very low self esteem Milo kontha mandi ki ento takkuva sveya aunnatyam undemo You may say about yourself Lord I am not like these gifted preachers I am just a useless ordinary person O Prabhu chaala mandi ki anega talantulu unnai varalu unnai atvanti goppa bodhakula vale nen lenu nen ento panikirani vaanni anni vanukuntunavemo I am a poor helpless widow నేను ఎంతో నిస్సహాయరాయలైన భేద విధవరాలను ఫర్ జస్ట్ వెరీ సింపుల్ అన్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇలిటరేట్ ఉమెన్ హియర్ ఇన్ దిస్ చర్చ్ ఎంతో సామాన్యమైన మరియు చదువురాని ఒక స్త్రీ సంఘంలో ఉన్నట్లుగా వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ యు ఐ యామ్ లైక్ ఎ డాంకీ నేను గాడిద వల్ల ఉన్నాను నేను నీకేమి చేయగలను అని అనుకోవచ్చు ఆహా ద లార్డ్ హస్ నీడ్ ఆఫ్ యు అలా అయితే నువ్వు ప్రభువుకు అవసరమై ఉన్నావు దట్స్ ద వర్డ్ ఇన్ వర్స్ 3 మూడు వచనంలో ఉన్న మాట అదే యు ఫీల్ యువర్ లైక్ ఎ డాంకీ ద లార్డ్ హస్ నీడ్ ఆఫ్ యు ఒకవేళ నీవు గాడిద వలె ఉన్నానని నువ్వు అనుకుంటున్నావా అయితే ప్రభువుకు నీవు అవసరమై ఉన్నావు రిమెంబర్ దట్ దాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకో టేక్ దట్ వర్డ్ ఫ్రమ్ ద లార్డ్ ప్రభు దగ్గర నుండి ఆ మాటను నీవు పొందు ద లార్డ్ హస్ నీడ్ ఆఫ్ యు ప్రభువుకు నీవు అవసరమై ఉన్నావు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మే నాట్ హావ్ మచ్ నీడ్ ఆఫ్ యు ఎక్సెప్ట్ టు ట్రీట్ యు లైక్ ఎ బీస్ట్ ఆఫ్ బర్డెన్ మనుషులకు నీవు పెద్ద అవసరమై ఉండకపోవచ్చు నిన్ను ఒక భారం లాగా వాళ్ళు చూడొచ్చు బట్ ద లార్డ్ హస్ నీడ్ ఆఫ్ యు నాట్ టు ట్రీట్ యు లైక్ ఎ బీస్ట్ ఆఫ్ బర్డెన్ బట్ టు రైడ్ ఆన్ యు ఇన్ ద సిటీ కానీ నీవు ప్రభువుకు అవసరమై ఉన్నావు ఆయన నిన్ను ఒక భారవాహక పశువు వలె చూడ్డు కానీ నీ మీద ఎక్కి కూర్చొని పట్నంలోనికి వెళ్ళటానికి నీవు అవసరమై ఉన్నావు అండ్ వి నో దట్ జీసస్ రోడ్ ఆన్ దట్ డాంకీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆ గాడిని ఎక్కి వెళ్ళినట్లుగా మనకు తెలుసు It's interesting even in the Old Testament we read of God using a donkey to speak to Balaam the prophet. పాతన నిబంధనలో కూడా ప్రవక్త అయిన బిలామతో దేవుడు మాట్లాడటానికి ఒక గాడిదను వాడుకున్నట్లుగా మనం చూస్తాం ఇది ఎంతో ఆసక్తికరం. Imagine a donkey speaking to a prophet. ఒకసారి ఊహించుకోండి ఒక గాడిద ప్రవక్తతో మాట్లాడటం. It's an amazing story there. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన కథ. and it's one of the first it's the first instance that we know of in scripture of an animal speaking in an unknown tongue oka jentu mottamodati sariga teliyani bhasha tho maatladinatluga lekhanalla manam mottamodati sariga ikkada chustam the language it had never learned 
నేర్చుకొని భాషతో మాట్లాడింది ఒక ప్రవక్తతో మాట్లాడటం మొదలుపెట్టింది జంతువులకు ఏ భాష రాదు కానీ ఒక జంతువు మానవ భాషతో మాట్లాడటం అది ఎంతో అతీతంగా మాట్లాడటం మనం చూస్తాం అండ్ రుబ్యూకింగ్ ద ప్రాఫిట్ కరెక్టింగ్ ద ప్రాఫిట్ మరియు ప్రవక్తను గద్దించటం సరిచేయటం గాడ్ కెన్ యూస్ ఎ డాంకి దట్స్ ద మెసేజ్ ఫ్రమ్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ దేవుడు ఒక గాడిదను వాడుకోగలడు అదే పాత నిబంధనలోని మనం చూసే సందేశం గాడ్ కెన్ యూస్ ఎ డాంకి దట్స్ ద మెసేజ్ ఫ్రమ్ ద న్యూ టెస్టమెంట్ కొత్త నిబంధన నుండి వచ్చిన సందేశం కూడా అదే దేవుడు ఒక గాడిదను కూడా వాడుకోగలడు ఇన్ బోత్ కేసెస్ వి సీ ద లార్డ్ యూజింగ్ ఎ స్టూపిడ్ ఆనిమల్ టు స్పీక్ హిస్ వర్డ్ ఈ రెండు సందర్భాల్లో కూడా మనం చూసేది ఏంటంటే దేవుడు తన మాటలను మాట్లాడటానికి బుద్ధిహీనమైన ఒక జంతువును కూడా వాడుకోగలడు అండ్ టు బి యూస్డ్ ఫర్ ద లార్డ్ ఆఫ్ గ్లోరీ టు రైడ్ ఆన్ మహిమ గల రాజు దాని మీద కూర్చొని వెళ్ళటానికి ఉపయోగించుకుంటాడు ఇట్ ఆల్సో టీచెస్ అస్ దట్ ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ మస్ట్ ఆల్వేస్ సీక్ టు హ్యావ్ అ లో ప్రొఫైల్ బిఫోర్ మెన్ ఇంకా ఇది మనకి ఏం బోధిస్తుందంటే ఒక దైవ సేవకుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రజల ఎదుట తను తాను తగ్గించుకొని ఉండాలి వి మస్ట్ నాట్ సీక్ ద హై పొజిషన్ ఉన్నతమైన స్థానాలను మనం కోరుకోకూడదు సీక్ టు బి లైక్ అదర్స్ రైడింగ్ ఆన్ హార్సెస్ ఇతరుల వలె గుర్రముల మీద స్వారీ చేయాలని కోరుకోకూడదు దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ ప్రీచర్స్ హూ వాంట్ ద లేటెస్ట్ కార్స్ ఇన్ ద బెస్ట్ కార్స్ ఇన్ అనేక మంది క్రైస్తవ బోధకులు కొత్త కొత్త కార్లు శ్రేష్టమైన కార్లు కావాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు వేరే వారి దగ్గర నుండి తీసుకున్న డబ్బులతో ఎంతో విలాసవంతంగా జీవించాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు క్రీస్తు యొక్క ఆత్మకు ఇది వ్యతిరేకంగా ఉంది నువ్వు నీ సొంత వ్యాపారాన్ని చేసుకుంటూ ఉంటే and you earn money through your own business live as you like nevu ni vyaparamlo kashtapadi pan cheskuntu unnav ni sonta dabbulu ni sampadinchukuntu unnav alantappudu ni ishtam vachinattu jeevinchochu that's up to you adi ni ishtam you decide your standard of living nevu ye pramanalato jeevinchali anedi neeve nirnayinchukuntav and i am certainly not here to dictate that to you nevu ye vidhanga jeevinchalani cheppataniki nenu lene ikkada but if you are living off the offerings of other poor people then you better be careful how you live kani itara peda prajalu ichina kanukol tho nevu jeevisthunappudu nevu e vidhanga jeevinchali anedi ento jagratha ga undali because that's not your money endukante adi nee dabbu kaadu it's money that poor people have given to god peda prajalu devuniki ichina dabbu adi you cannot use that to live in grand style yourself nevu ento vilasavantanga jeevinchataniki danni vaadukokoddu you have to humble yourself and say well i can't use other people's money to live like this ninni nu tagginchukone vidhanga aalochinchali itarlu ichina dabbu nu nenu ee vidhanga vaadukokoddu vilasavantanga jeevinchataniki it's good for all servants of the lord to take a low profile and to learn from jesus kabatti devunu sevakulu andaru kuda yesu christ prabhu daggara nundi nerchukoni ee vidhanga takkuga unta nerchukovali behold it says idigo ani ikkada raayabadindi look carefully జాగ్రత్తగా చూడండి ద వర్డ్ బిహోల్డ్ మీన్స్ వర్స్ 5 లుక్ కేర్ఫుల్లీ అట్ యువర్ కింగ్ ఐదో వచనంలో ఇక్కడ ఉంది ఇదిగో నీ రాజుని జాగ్రత్తగా చూడు అన్నట్లుగా ఉంది ఇస్ దిస్ ది వన్ హూమ్ యు కాల్ యువర్ కింగ్ నీ రాజు అని నీవు పిలిచే వ్యక్తి ఏనేనా లుక్ హౌ హి ఇస్ కమింగ్ చూడు ఆయన ఏ విధంగా వస్తున్నాడు జెంటిల్ మౌంటెడ్ ఆన్ అ డాంకీ సాత్వికుడై గాడిదని ఎక్కి వస్తున్నాడు నా వుడ్ సే టు యు డియర్ brothers and sisters na priya sahodari sahodarulara nenu meeto cheptunanu look carefully at your king mee rajuni jagratthaga chudandi we need to have this painting before our eyes always mana kannulo eduta ellappudu kuda ee patam undali jesus riding on a donkey all the time yesu christu prabhu varu ellappudu kuda gaadidane ekki vastunnaru and the disciples went and did just as jesus had directed them sishulu velli tamaku aagnyapinchindanta chesaru and brought the donkey and the colt and laid on them their garments on which he sat aa gaadidanu dani pillanu tolukonu vachi vaati meeda tamu battalu veyaga aina battalu meeda kurchundenu 
and in the multitude spread their garments on the road jana samuhamulu anekulu tama battalu dari paduguna parachari you know the so the donkey didn't have to walk on the dirt road ipudu gadada muriki matti meda nadavalsina avasaram ledhu but could walk on the coats and shirts and scarves of the people kani ప్రజలు వేసిన బట్టల మీద అంటే వాళ్ళ చొక్కాలు మరియు కోట్లు వాటన్నిటి మీద నడుస్తుంది ఎంతో రాజురకం కలిగిన ఒక జంతువులాగా చూడబడుతుంది గాడిదా రాజులు గుర్రాల మీద వెళ్ళినా కానీ ఎవరు కూడా ప్రజలు వాళ్ళ బట్టలను ఆ గుర్రానికి పరచలేదు on a donkey they threw the garments in front of it kani yesu christ prabhu varu oka gaadidine ekku vastunnappudu dani edutta prajalu battalnu paricharu and respected uh, him and they ayina vallu gauravincharu they were waving their branches and spreading them on the road kondaru chetla kommalanu nariki dari paduguna paricharu and they were crying out saying hosanna the son of david hosanna david kumaruda ani vallu kekalu vestu unnaru blessed is he who comes in the name of the lord hosanna in the highest prabhu perata vachu vaadu stutimpa bannu gaaka sarvonathamaina sthalamullo jayamu hosanna ani kekalu vestu unnaru no i have often thought that that donkey could have suddenly had high thoughts about itself nenu taruchuga ee vidhanga aalochisthu untanu aa gaadidaku akasmaatuga unnathamaina talampulu kaligi untayi and saying wow what an important important person i am నేనెంత ప్రాముఖ్యమైన దానినో కదా అని అనుకొని ఉంటుంది పీపుల్ ఆర్ థ్రోయింగ్ దే గార్మెంట్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ దే షౌటింగ్ హోసానా ప్రజలు తమ బట్టలను నా ఎదుట పరుస్తూ ఉన్నారు హోసన్న అని కేకలు వేస్తూ ఉన్నారు అండ్ వేవింగ్ పామ్ లీవ్స్ చెట్ల కొమ్మలు నా ఎదుట పరుస్తూ ఉన్నారు ఐ మస్ట్ బి రియల్లీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ నేను నిజంగా ఎంత ప్రాముఖ్యమైన దానినో కదా అని అనుకొని ఉంటుంది దట్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ హౌ మెనీ క్రిస్టియన్స్ and christian preachers behave when other people give them honor for their service anek mandi christavulu christav bodakulu ee vidhanga ani aalochisthu untaru vallu itarlu chesina paricharyaku itarlu vallanu mechukunnappudu ee vidhanga aalochisthu untaru maybe god has been pleased to ride you like he rode that donkey and prabhu aa gaadada meeda ekki ee vidhanga velladu nee meeda kuda ekki velatanike ishtapadi undochu give you gifts to serve him ఆయన సేవించటానికి నీకు వరాలను ఇచ్చి ఉండొచ్చు బహుశా దాన్ని బట్టి నీవు ఉప్పొంగిపోతున్నావేమో అది నీ తలకెక్కిందేమో అప్పుడు అకస్మాత్తుగా నీవు ఈ విధంగా ఆలోచించడం మొదలు పెట్టావు నేను ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తిని అని ముఖ్యంగా అనేక మంది నిన్ను గౌరవిస్తున్నప్పుడు నిన్ను హెచ్చిస్తున్నప్పుడు you begin to think that you're an important person nee ento pramukhyamaina vaadavani nee aalochinchadam modalu pettavu well, what happened to the donkey as soon as jesus got off that donkey aa gaadida meeda nundi yesu christ prabhu digina ventane aa gaadida kem avutundi everybody forgot about him prathi okkaru kuda danni marchipotharu nobody cared for him danni evaru pattinchukoru he just wandered around didn't know what to do after that aa tarvata attu ittu tirigutu em cheyala kuda teliyadu aa gaadidaku all of a sudden he found nobody was throwing any garments in front of him tarvata em telustunnante na edutu evaru battlu parachatam ledu anukuntundi and nobody was waving palm leaves evaru kuda na edutu kommalu parachatam ledu anukuntundi nobody was shouting hosanna evaru kuda hosanna ani kekalu veyatam ledu anukuntundi because the lord had left endukante prabhu digi vellipoyadu so it's good for us donkeys to recognize that is because the lord is upon us in us that people give us honor kabatti oka gaadida vale manam kuda ee vidhanga telusukovatam manchide prabhu manlo unnadu kabatti mana meeda ekki unnadu kabatti prajalu manalnu gauravistunnaru ani and never to imagine that this because of what we are or who we are that people honor us kabatti manam em ayyunnamo manalnu batti prajalu gauravistunnaru ani eppudu manam anukokkodadu let's be humble enough to give the glory to god devuniki maatrame mana mahima chellinchinatlu manalnu manam tagginchukovali and remain broken and humble saying lord of ourselves we are nothing ippudu virigina varamuga deenulamuga prabhu maalo emi ledu ani eppudu oppukovali we are unprofitable servants emu nishprayojakalamaina daasulamu so that's the other thing we can learn from here 
ఇక్కడ నుండి మనం నేర్చుకోవాల్సిన మరో విషయం ఏది and what were these people shouting ee prajalu emani kekalu vestunaru hosanna to the son of david davidu kumaruniki hosanna ani kekalu vestunaru hosanna in the highest sarvonnatamaina sthalamullo jayamu hosanna hosanna is a hebrew word which means save us now o son of david హోసన్న అంటే అది హెబ్రి పదము దాని అర్థం ఏంటంటే దావీదు కుమారుడా మమ్మల్ని ఇప్పుడు రక్షించు అని సేవస్ నావ్ ఓ సన్ ఆఫ్ డేవిడ్ ఓ దావీదు కుమారుడా మమ్మల్ని ఇప్పుడు రక్షించు కాజ్ देयर అండర్‌స్టాండింగ్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ వాస్ టు బి సేవ్ ఫ్రమ్ ద రోమన్ రూలర్స్ హూ వర్ రూలింగ్ ఇజ్రాయెల్ అప్పుడు వాళ్ళకు రక్షణ అంటే ఏంటంటే రోమా పరిపాలకులు ఇజ్రాయెల్ ను పరిపాలిస్తున్నారు దాని నుండి విడుదల పొందటమే వాళ్ళకు అప్పుడు రక్షణ అదే వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు they were not asking to be saved from sin papam nundi rakshinchabadalani vallu adagatam ledhu but jesus didn't come to save them from the roman rulers roma paripalakal nundi vidipinchataniki yesu christu prabhu raledu he came to save his people from their sins prajalanu vaari paapamulo nundi rakshinchataniki yesu christu prabhu vacharu as the meaning of the name of jesus adhe yesu ane peru ku ardham but they were saying save us now son of david దావీద్ కుమారుడా మమ్మల్ని ఇప్పుడు రక్షించు అని వాళ్ళు కేకలు వేస్తూ ఉన్నారు మమ్మల్ని ఇప్పుడు రక్షించు నీవు సర్వోన్నతమైన స్థలముల్లో నుండి వచ్చావు ఇప్పుడు మమ్మల్ని రక్షించు ప్రభు పేరట వచ్చు వాడు స్థుతింపబడిన గాక అదే హోసన్న అంటే అర్థము in christian songs today without understanding what it means inadu christava paatrallo aneka mandi padanni paadutu untaru ardham teliyakundane in passing let me mention this dear brothers and sisters na priya sahodari sahodarlara ee vishayanni nenu meetho prasthavisthanu don't ever sing something to god which you don't mean ardham lekunda devuniki edi nu paadavaddu do you ever go up to your dad or mom and say something that you don't mean నీవు ఒక విషయాన్ని చెప్పదలుచుకోకుండా నీ తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ విషయాన్ని నీవు చెప్తావా డు యు ఎవర్ యూజ్ అ మీనింగ్ లెస్ వర్డ్ టు యువర్ డాడ్ ఆర్ మామ్ నీ తల్లితో కానీ తండ్రితో కానీ అర్థం లేని మాటల్లో నీవు మాట్లాడతావా డు యు గో టు దెమ్ అండ్ ఆర్ టు అ బ్రదర్ అండ్ యూజ్ అ వర్డ్ విచ్ యు డోంట్ ఈవెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఇస్ జస్ట్ బికాజ్ అదర్ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ నీవు ఒక సహోదరుని దగ్గరికి వెళ్ళి అసలు నీకే అర్థం తెలియని ఒక మాటను మాట్లాడతావా ఏదో ఇతరులు ఉపయోగిస్తున్నారని that's foolish adanta buddhihinata when we speak to someone we always know what we are talking about manam evartaina maatladutunappudu manam em maatladutunamo manaku ardham avutundi we speak in language that we understand manaku ardham ayye bhashalo manam maatladutam we should never use words that we don't understand manaku ardham kaani maatalnu manam upayogincham even if you say hallelujah you must know what hallelujah means నీవు హలెలు అని చెప్పినా కూడా హలెలు అంటే అర్థం ఏంటో తెలియాలి దట్స్ నాట్ ఎన్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఇట్స్ అ హీబ్రూ వర్డ్ అది ఇంగ్లీష్ పదం కాదు హెబ్రీ పదం అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ 3 వర్డ్స్ విచ్ మీన్స్ ప్రైజ్ ద లార్డ్ అది మూడు మాటల కలయిక అదే ప్రైజ్ ద లార్డ్ దేవుణ్ణి స్తుతించు ఆమేన్ దట్స్ నాట్ ఎన్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఆమేన్ అనేది కూడా ఇంగ్లీష్ పదం కాదు యు మస్ట్ నో వాట్ ఇట్ మీన్స్ దాని అర్థం ఏంటో నీకు తెలియాలి amen means it shall be so amen ante ilagu jarugunu gaaka ani ardham it's an expression of faith adi vishwasamunu vyakta parichatam i believe what i prayed it will be so kabatti nenu prarthana chesanu adi aa vidhanga jarugutundani nammutunanu so it's important for us to know everything we say kabatti manam cheppedantha kuda manam telusukovatam ento pramukhyamaina vishayam there's nothing wrong in using these words ఈ మాటలు ఉపయోగించటంలో తప్పేమి లేదు యు కెన్ ప్రే టు గాడ్ అండ్ యూజ్ వర్డ్స్ ఇన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ నువ్వు ఏ భాషలోని పదాలనైనా ఉపయోగించి దేవునికి ప్రార్థన చేయొచ్చు యు కెన్ స్పీక్ ఇన్ అన్ ఆఫ్రికన్ లాంగ్వేజ్ ఇఫ్ యు లైక్ ఆర్ రష్యన్ ఆర్ వాట్ యు లైక్ కావాలంటే నువ్వు ఆఫ్రికా భాషలో రష్యా భాషను కూడా ఉపయోగించొచ్చు బట్ నో వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ కానీ నువ్వు ఏం చెప్తున్నావో నువ్వు తెలుసుకోవాలి దట్స్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఐ యామ్ స్ట్రెస్సింగ్ అది ప్రాముఖ్యమైన విషయం అని నేను నొక్కి చెప్తున్నాను by all means say hallelujah if you want to say praise the lord nevu praise the lord hallelujah ani cheppalanukunte cheppu and by all means say amen if you mean 
I believe it shall be so. ఈ విధంగా జరుగుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను అని అనుకుంటే ఆమెన్ అని చెప్పు. And by all means say Hosanna if what you mean is Lord save me now from something you want to be saved from. There's nothing wrong in it. ఒకవేళ నువ్వు దేనున్నైన రక్షణ పొందాలి అనుకుంటే నువ్వు ప్రభువుని అడగాలి అనుకుంటే Hosanna అని చెప్పు తప్పు లేదు. But don't ever sing meaningless words to God like multitudes of Christians are doing today. ఇనాడు అనేక మంది క్రైస్తవులు చేస్తున్నట్లుగా అర్థము లేని పదాలను దేవునికి పాడవద్దు దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ అదే నేను చెప్తున్నాను పీపుల్ గెట్ టేకెన్ అప్ విత్ ద వర్డ్ అండ్ దే కీప్ ఆన్ సింగింగ్ ఇట్ ప్రజలు ఏదో ఒక మాటను తీసుకొని దాన్నే పాడుతూ ఉంటారు పర్టిక్యులర్లీ ఇన్ సింగింగ్ ఐ ఫైండ్ మల్టిట్యూడ్స్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ సింగ్ మీనింగ్‌లెస్ వర్డ్స్ టు ద లార్డ్ ముఖ్యంగా పాటల విషయానికి వచ్చేసరికి అనేక మంది క్రైస్తవులు అర్థం లేని పదాలతో దేవునికి పాడుతూ ఉంటారు బికాజ్ ఫర్ దెమ్ ఇస్ జస్ట్ ద ట్యూన్ అండ్ ద వర్డ్స్ అండ్ ద స్వింగింగ్ ఆఫ్ ద హిప్స్ అండ్ ద ప్లేయింగ్ ఆఫ్ ద గిటార్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి పాట అంటే అదొక బాణి కొన్ని మాటలు ఉంటాయి గిటార్ వాయిస్తూ ఉంటారు వాయిద్యాలు వాయిస్తూ ఉంటారు అదొక పాటలాగా పాడుతుంటారు దట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెమ్ వాళ్ళకు అదే ప్రాముఖ్యమైనది they don't even think about the words they're saying as lord em cheptunnaro kuda vallu pattinchukoru that's carelessness adentha nirlaksham so i want to encourage you to be more careful kavat nenu mimmalni prosahisthunanu meeru paatlu paadeyatappudu entho jagratthaga undali you know it says in ecclesiastes in chapter 5 that we must be careful with our mouth when we go into god's presence prasangi ఐదో అధ్యాయంలో ఈ విధంగా చెప్పబడి ఉంది మనము దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు మన నోటి మాటలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో మనం చూసుకోవాలి నీవు దేవుని సన్నిధిని అనాలోచనగా పలుకుటకు నీ హృదయమును త్వరపడనీయక నీ నోటిని కాచుకొమ్ము దేవుడు ఆకాశమందున్నాడు నీవు భూమి మీద ఉన్నావు కావున నీ మాటలు కొద్దిగా ఉండవలేను సో వెన్ యూ ప్రామిస్ సంథింగ్ గాడ్ వర్స్ ఫోర్ డోంట్ బి లేట్ ఇన్ పేయింగ్ ఇట్ బికాస్ ఈ టేక్స్ నో డిలైట్ ఇన్ ఫూల్స్ నీవు దేవునికి మృక్కుబడి చేసుకుని నేడ దాన్ని చెల్లించుటకు ఆలస్యము చేయకము బుద్ధిహీనులు ఎందు ఆయనకి ఇష్టం లేదు నాలుగవ వచనము పే వాట్ యు వావ్ కాబట్టి నువ్వు ఏదైతే మృక్కుబడి చేసుకున్నావో దాన్ని చెల్లించు ఇట్ ఈస్ బెటర్ దట్ యూ డోంట్ మేక్ అ ప్రామిస్ దెన్ యూ మేక్ అ ప్రామిస్ అండ్ డోంట్ కీప్ ఇట్ టు గాడ్ నువ్వు మృక్కుకొని చెల్లింపకుండుట కంటే మృక్కు కొనకుండుట ఏ మేలు సో బీ వెరీ కేర్ఫుల్ బికాస్ ఇన్ మెనీ వర్డ్స్ వర్డ్ సెవెన్ దెర్ ఇస్ ఎంటీనెస్ కాబట్టి నీ మాటల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండు అధికమైన మాటలు నిష్ప్రయోజనములు ఏడవ వచనము సో ఫ్యూర్ గాడ్ కాబట్టి దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉండు there can be a lot of emptiness in many words particularly in prayer anekamaina maatallo ento nishprayojanam untundi mukhyanga prarthanalo people pray all these flowery words in prayer trying to impress god anek mandi prarthan chesetappude evo goppa goppa maatlu paliki devunni edo mugdunni cheddam anukuntaru god's not impressed devudu vaatike emi mugduda vadu he is more impressed by a sincere cry that comes out from somebody's heart ఒక వ్యక్తి హృదయంలో నుండి వచ్చే నిజాయితీ కలిగిన మొర్రనే దేవుడు వింటాడు దానికే ముగ్ధుడు అవుతాడు ఏదో గొప్ప గొప్ప మాటలు చెప్పి ప్రార్థన చేసినంత మాత్రాన దేవుడేమి ముగ్ధుడైపోడు ఆయన తండ్రి మన భూ సంబంధమైన తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదో గొప్ప గొప్ప మాటలు చెప్పి మనం ఏ విధంగా అయితే అడగమో గో టు గాడ్ ఇస్ అవర్ హెవెన్లీ ఫాదర్ దేవుని దగ్గరకు మన పరలోకపు తండ్రి వలే మనం వెళ్ళవచ్చు and we must mean every word that we say కాబట్టి మనం చెప్పే ప్రతి మాట కూడా అర్థవంతంగా చెప్పాలి i say this because i see so many people using words like this which they have never bothered to find out what they mean నేను ఇవి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను ఎంతో మంది ఈ విధంగా చెప్పటం చూశాను వాళ్ళు ఎన్నో మాటలు చెప్తారు కానీ అసలు వాటి అర్థం ఏంటో కూడా వీళ్ళు తెలుసుకోరు and yeah, that i say that in passing kabatti danni nenu prasthavisthunanu and matthew 21 back to matthew 21 in verse 10 matthew swarta 21 adhyayam 10th vachananiki vaddam when he had entered jerusalem all the city was stirred saying who is this 
ఆయన ఎరుషులేంలోనికి వచ్చినప్పుడు పట్టణమంతయు కూడా ఈయన ఎవరో అని కలవరపడింది హూస్ దిస్ కమింగ్ ఆన్ అ డాంకీ ఈ గాడిద మీద వస్తున్న ఈయన ఎవరు పీపుల్ వేవింగ్ देयर పామ్స్ అండ్ థ్రోయింగ్ देयर గార్మెంట్స్ ఆన్ ది గ్రౌండ్ జన సమూహాలు చెట్ల కొమ్మలను నరికి దారి పొడుగునా పరిచారు బట్టలను పరిచారు and the multitudes were saying this is the prophet jesus who has come from nazareth in galilee ఈయన గలిలేయలోని నజరేత్ వాడగు ప్రవక్త అయిన యేసు అని జన సమూహములు కేకలు వేస్తూ ఉన్నారు and jesus entered the temple verse 12 and he cast out all those who were buying and selling in the temple overturned the tables of the money changers and the seats of those who were selling doves 12వ వచనము యేసు దేవాలయములో ప్రవేశించి క్రయ విక్రయములు చేయువారి అందర్ని వెళ్ళగొట్టి రోకలు మార్చువారి బల్లలను గొవ్వలము వారి పీటములను పడద్రోశారు and he said to them it is written my house shall be called a house of prayer but you are making it a robbers den నా మందిరము ప్రార్థనా మందిరం అనబడును అని వ్రాయబడి ఉన్నది అయితే మీరు దాన్ని దొంగల గుహగా చేశారు అని చెప్పారు గ్రుడ్డి వారును కుంటి వారును దేవాలయంలో ఆయన ఎద్దుకు రాగా ఆయన వారిని స్వస్థపరచను ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభారు రెండవసారి దేవాలయాన్ని బాగు చేశారు before at the beginning of his ministry in uh, John's gospel and chapter 2 matta madati sare ma aina paricharya prarambhinchaka munupu avidhanga chesaru yohanna suvartha rendu adhyayam we read after the marriage in cana we read that he took made a whip and chased people out kana vivaham tarvata manam ee vidhanga chadutam yesu christ pravaru devalayam loniki velli oka కొరడాను చేసి వాళ్ళను వెళ్ళగొట్టాడు దట్స్ ది ఫస్ట్ టైం హి క్లెన్స్ ది టెంపుల్ రైట్ ఎట్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ హిస్ మినిస్ట్రీ తన పరిచర్య ప్రారంభంలో ఒకసారి దేవాలయాన్ని ఆ విధంగా ప్రభు బాగు చేశారు హి ఫౌండ్ ఇన్ ది టెంపుల్ జాన్ 2:14 దోస్ వర్ సెల్లింగ్ ఆక్సన్ షీప్ అండ్ డవ్స్ మెనీ చేంజర్స్ హి మేడ్ ఎ స్కర్జ్ ఆఫ్ కార్డ్స్ అండ్ డ్రోవ్ దెమ్ ఆల్ అవుట్ అండ్ హి పౌర్డ్ అవుట్ ది కాయిన్స్ ఆఫ్ ది మెనీ చేంజర్స్ దేవాలయంలో ఎడ్లను గొర్రెలను పౌరములను అమ్మవారును రోకలు మార్చువారును కూర్చుండుట చూచి త్రాళ్లతో కొరడాలు చేసి గొర్రెలను ఎడ్లన్నిటిని దేవాలయంలో నుండి తోలివేసి రోకలు మార్చి వారి రోకలు చల్లివేసి వారి బలలు ఆయన పడద్రోశారు యోహాన్స్ వార్త రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనం వీటిని ఇక్కడ నుండి తీసుకొని పొండి నా తండ్రి ఇల్లు వ్యాపార పిటిల్లుగా చేయకుడి అని వాళ్లతో చెప్పారు బట్ నౌ ఇట్స్ నాట్ హౌస్ మర్చండైజ్ కానీ ఇప్పుడైతే వ్యాపార పిటిల్లు కాదు He says in Matthew 21:13 You made my father's house a robber's den. Na tandri intini meeru dongala guhaga maarcharu ani Matthew swartha 21 13 ani cheptunaru. Things have changed terribly since that time. Appatti nundi ippati varaku paristhithulu ento heenanga maari poyayi. So this is at the end of his ministry. Idi aina paricharya chivarilo jarigindi. So Jesus cleansed the temple twice. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభారు దేవాలయాన్ని రెండు సార్లు బాగు చేశారు ఆరంభంలో అందరిని ఆయన తరిమి కొట్టారు కొంత సమయం తర్వాత వాళ్ళు మరలా దేవాలయంలోనికి వచ్చారు మరలా యేసుక్రీస్తు ప్రభారు వారిని తరిమి కొడుతున్నారు ఇప్పుడు రెండవసారి కూడా వాళ్ళని తరిమి కొట్టాల్సి వచ్చింది you know there is a constant need for cleansing in the lord's temple kabatti prabhu yokka devalayamlo eppudu kuda baagu cheyalsina avasaram untune untundi this is what we see here adhe manam ikkada chustu unnam it's not just enough to have done it once edo ok sari cheste saripodu there is a need again and again and again for the temple to be cleansed kabatti devalayanni marla marla baagu cheyalsina avasaram untundi for the house of god to be cleansed దేవుని యొక్క ఇంటిని బాగు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఫర్ ఆ హార్ట్ అండ్ ఆ లైఫ్ అండ్ ఆ ఇన్ ద చర్చ్ దర్ నీడ్స్ టు బి అ ప్రొఫెటిక్ వర్డ్ మన హృదయములో జీవితములో మరియు సంఘములో కూడా ఎప్పుడు ప్రవచనాత్మకమైన మాటల అవసరం ఉంది క్లెన్సింగ్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ దేవాలయమును మరలా మరలా పరిశుభ్రపరచవలసిన అవసరం ఉంది వి దట్స్ వాట్ వి రీడ్ హియర్ ఇన్ ద two cleansings of the temple that the lord did 
అదే మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం యేసు క్రీస్తు ప్రభు దేవాలయమును రెండు సార్లు బాగు చేసినట్లుగా మనం కూడా ఇదే మార్గంలో వెళ్ళటానికి ప్రయాసపడదాం మన తండ్రి యొక్క ఇల్లు దొంగల గుహగా మారకుండా ఉండినట్లుగా విల్ కంటిన్యూ అవర్ స్టడీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ ఈ అధ్యయనమును మనం తర్వాత కొనసాగిద్దాం